Bienvenue sur ce euh, re webinaire euh, euh, consacré à la sécurisation de l'infrastructure de virtualisation Microsoft. Un sujet euh, assez intéressant hein, pour euh, ceux qui euh, euh, veulent bien euh, voir le prisme de la sécurisation de, de l'infrastructure de virtualisation de, des plateformes Microsoft. Voilà. Donc, euh, pour, cette, pour cet après-midi, le, le sujet est, euh, est très simple, est très, très light. Okay. Nous allons faire une petite introduction okay, sur, le, sur le sujet. Nous allons euh, parler de, de ce que c'est qu'une infrastructure protégée, euh, de ce que c'est qu'une machine virtuelle à protection maximale. Et enfin, nous ferons une petite démo okay, pour voir un peu comment se présentent les, les configurations d'une infrastructure protégée avec des machines virtuelles à protection maximale pour sécuriser vos VM sur l'infrastructure Microsoft. Alors, en introduction. Bien, on est, euh, on est tous, euh, tous d'accord hein, pour ceux qui font de l'administration euh, des, des infrastructures virtuelles aujourd'hui, de, de l'avantage que, que cette technologie apporte, notamment en termes de, 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 de coûts, hein, de, de CAPEX, d'OPEX ou de, ou de, 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 de flexibilité. Hein en termes de, de déploiement ou d'opération. Mais cependant, il y a quelques petits, euh, petits risques hein, inhérents à la, à la sécurité, les risques de sécurité qui sont, qui sont euh, inhérents à la virtualisation, notamment le fait que les VM soient portables, euh, fait, le fait que les VM soient facilement accessibles sur les hyperviseurs et aussi sur les, des, euh, des éléments de, de, de sécurité, en fait, même de, de la plateforme qui virtualise. Donc, on est un peu plus aujourd'hui, on peut concentrer sur les, sur les couches, de, 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 les, les couches de, de sécurité en profondeur, protéger les data, protéger le périmètre de, de, de réseau, protéger le, 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 les utilisateurs. Mais seulement, il y a des, des éléments qu'on qu ne prend pas souvent en, en compte, c'est comment vous, vous protégez aussi vos, vos machines virtuelles. Parce que voilà, du fait qu'elles soient, elles soient euh, 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 très portables, c'est... Donc, on, on, peut mettre, on peut les déployer, sur, on, on peut les exécuter sur plusieurs hyperviseurs. C'est un gros risque pour ceux qui euh, ont souvent des, ont, ont des, des infrastructures qui, des, et des, des machines virtuelles qui, euh, qui hébergent des données assez critiques. Donc, l'idée ici, c'est de savoir comment vous pouvez assurer donc, cette protection, euh, la protection des CVM contre les vols de données, notamment la copie des VHD. Alors, lorsqu'on copie des VHD des VM, on peut les redéployer sur d'autres hyperviseurs et puis accéder à des machines, craquer les mots de passe, se connecter, récupérer les données qui sont, qui sont, qui sont stockées. Euh, comment vous assurer donc que seuls les hyperviseurs autorisés peuvent exécuter les VM de l'infrastructure Donc, c'est un peu ces, ces petites questions qui, euh, qui euh, permettent, euh, qui, qui, nous, qui, nous ramènent, qui nous amènent à, 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 à définir donc des, 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 des techniques, des, des solutions qui, qui permettront donc de, de sécuriser votre votre infrastructure de virtualisation. Alors, avec la sortie de Windows Server 2016 et éventuellement des versions ultérieures, okay, Microsoft a introduit un modèle de sécurité de virtualisation amélioré, conçu pour protéger les autres, notamment les, les, les autres, les, les Hyper-V et leurs machines virtuelles. Donc, euh, contre, les, contre les, 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 les programmes malveillants euh, euh, qui peuvent être présents dans la VM ou euh, contre les autres qui sont compromis. Donc, quand on parle d'autres compromis, c'est les autres qui ne sont pas euh, approuvés par, par, par l'infrastructure qui peuvent exécuter les machines virtuelles. Donc, dans la mesure où une machine virtuelle est donc juste un fichier, okay, vous, vous devez pro protéger des attaques qui peuvent se produire à partir du système de stockage ou du réseau. Okay. Donc, de nos jours, ce besoin est très fondamental hein, pour toutes les plateformes de virtualisation, que ce soit Hyper-V, que ce soit VMware, que ce soit Red Hat, que ce soit Oracle, euh, ou d'autres technologies de virtualisation. Donc, on en sait pourquoi il faut, euh, c'est pourquoi la protection des ressources est particulièrement critique, ok donc, notamment, vous, avez, vous êtes Virtualization First ou bien tous les, les opérateurs de cloud qui, qui ont des contrôleurs de domaine, qui ont des serveurs sensibles, des serveurs d'application, des serveurs de fichiers. Donc, la, la priorité de la sécurisation est absolue. OK, donc, euh, voilà. Donc, pour ce, pour, ce, pour ce sujet, nous allons aborder euh, euh, deux notions très… Euh, nous allons aborder brièvement deux notions. OK, 
okay. Nous allons aborder la notion d'infrastructure protégée chez Microsoft, parce que c'est une infrastructure protégée. Okay. Et le, nous allons aborder une notion sur la, 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 la machine virtuelle à protection maximale. Donc, ce sont les, les, généralement les deux, les deux euh, 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 principales notions que l'on va retrouver dans les, les concepts d'une sécurisation de l'infrastructure de virtualisation chez Microsoft. OK. Une infrastructure protégée, qu'est-ce que c'est Alors, l'infrastructure protégée, c'est simplement euh, euh, une infrastructure protégée, c'est un terme générique hein, pour, pour désigner une infrastructure euh, dans laquelle nous avons des hôtes Hyper-V et des serveurs SGH, qu'on appelle Service Guardian Host, qui peuvent, donc, qui, euh, qui peuvent donc exécuter des machines virtuelles à do, euh, dotées d'une protection maximale. Alors, cette infrastructure, bien sûr, nécessite généralement la mise en place d'un domaine à des supplémentaires. Donc, ça, ce n'est pas un gros coût en termes d'acquisition. Vous avez, si vous avez des licences Windows Server, vous pouvez simplement déployer de, d une, un, nouveau, un, un serveur supplémentaire euh, sur lequel euh, vous allez mettre un Service Guardian Host, hein, généralement ce qu'on appelle un SGH, qui va donc euh, permettre de, de, de configurer le, la partie de la sécurisation de, du chiffrement de, de votre infrastructure virtuelle. OK. Donc, cela nécessite bien sûr de mettre en œuvre des, des plateformes Hyper-V physiques. Donc, il faut que je précise bien que les, les, euh, les, les machines virtuelles qui, qui vont bénéficier de cette, euh, de cette configuration de sécurisation doivent tourner sur des hyperviseurs physiques. Pas, on ne va pas aller dans des, dans des, dans des, dans des, euh, des, des scénarios où vous aurez un briquet. Donc, c'est des, euh, des VM qui sont directement exécutés sur la plateforme physique. Et cette plateforme physique, euh, est configuré pour euh, recevoir donc, des, des, euh, des, euh, des éléments de, de, de sécurisation qui vous permettront de, 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 de configurer des, euh, des chiffrements ou des, euh, des, euh, des options de BitLocker sur des VM pour les sécuriser. Voilà. Donc, du coup, quand vous, 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 vous êtes donc, euh, dans une optique de protection, de sécurisation de l'infrastructure virtuelle, vous aurez à déployer dans ce qu'on appelle dans une infrastructure protégée. Donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste des, des hyperviseurs qui sont euh, attestés, vé vérifiés, euh, configurés euh, via un, un service Guardian Host sur lequel euh, le, les, les, les clés de chiffrement seront activées pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, euh, chiffrer les, les machines virtuelles et attester de, 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 de l'authenticité et de l'état la, de, la, de, la, de, la, de, de santé du, de l'autre qui va démarrer la machine virtuelle et exécuter l'application. Voilà. Donc, il y a une petite relation d'approbation qui va être créée hein, entre le, le service Guardian Host qui, est, qui va héberger toutes les, toutes les configurations de sécurisation et votre domaine de production. OK, voilà. Donc, cette infrastructure nécessite donc euh, aussi donc, euh, que vous ayez des autres qui tournent avec Windows Server Data Center, minimum 2016, pour pouvoir euh, configurer, des, des, euh, configurer cette, euh, cette option. C'est très simple, hein, ce n'est pas une, une configuration euh, euh, très complexe, c'est juste qu'il faut savoir que ça existe. Donc, quand vous, si vous avez une version 2016 de, de Windows Server, vous pouvez euh, déjà euh, dé, dé, déployer ces rôles de sécurisation pour vous permettre de sécuriser euh, les, les machines critiques de votre infrastructure. Okay. Et puis, on, on verra un peu dans le libellé euh, quelles sont les, 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 les conditions euh, qu'il faudrait remplir, euh, observer pouvoir activer ce type de service. Mais globalement, quand vous allez, euh, euh, vous allez sur une optique de, de, de sécurisation, vous aurez donc ces, ces deux notions à, à, à maîtriser, les, la notion d'infrastructure protégée et la notion de VM à protection maximale. Donc, première option, il faut configurer votre infrastructure protégée. Voilà, l'infrastructure protégée sera euh, notamment euh, gérée par le, le, LG, le LGH que je viens d'expliquer. De, qui est le service Guardian Host. C'est un, un serveur, qui ce soit virtuel ou, ou physique, hein, mais il est recommandé de déployer un SGH sur un serveur physique parce que le SGH lui-même aussi a la configuration 
ils cryptent le disque, ils utilisent les, les, les notions de, de sécurité matérielle comme les TPM. Donc, si votre plateforme, votre, votre serveur, ne, 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 le serveur physique ne supporte pas ce type de configuration, évidemment, euh, les vieux files de la génération ou bien euh, des TPM, bah, on verra quel est le, 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 le mode d'attestation qui, qui sera le, le idéal pour pouvoir bénéficier de cette, de cette euh, technologie. Voilà. Donc, globalement, globalement comment fonctionne cette, cette, euh, cette, 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 cette solution Alors, c'est très simple. Euh, pour sécuriser la plateforme de virtualisation, vous avez essentiellement besoin d'un SGH, donc d'un service Guardian Host. Le service Guardian Host, il a deux principaux composants. L'attestation de service et le KPS pour le Key Protection Service. Alors, quand on, fait, on, on veut protéger les VM, qu'est-ce qu'on fait On déploie un, un, SGS, un SGH pardon, pour euh, euh, permettre de sécuriser la plateforme. Et dans ce SGH, on définit quels sont les autres, qui doivent, les autres IPAV, bien sûr, qui doivent être attestés, approuvés par la plateforme. Et ensuite, on configure les, la, la protection sur la machine virtuelle. Maintenant, pour qu'un autre démarre une machine virtuelle dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette configuration, le, le fait une état qui va vérifier que le SGH est bien configuré dans sa base de données comme un autre approuvé, attesté. Ensuite, une clé de protection est envoyée au à cette autre là pour pouvoir démarrer une machine virtuelle. Vous avez configuré cette option. Les machines virtuelles qui doivent démarrer ne pourront démarrer que si l'autre a été attesté, approuvé par le SGH et qu'une clé de protection a été envoyée à cette autre pour démarrer la machine virtuelle. Donc, les, euh, les options où les, les gens pouvaient copier les disques, les déployer sur d'autres hyperviseurs, tout ça, à bas, c'est fini. Ok, c'est terminé. Vous ne, euh, dès que vous avez blindé votre machine, je peux euh, permettre mal l'expression, il est impossible de la faire démarrer sur un autre hyperviseur. Voilà, parce que le, la, la, le, le, le démarrage va nécessiter de décrypter la clé de protection. Et la clé de protection ne peut être déchiffrée que s'il y a un SGH qui, euh, perm qui euh, euh, permet de décrypter cette clé pour autoriser l'autre à démarrer la machine. Globalement, c'est un, un peu comme ça que les, les, les providers cloud fonctionnent aujourd'hui pour ceux qui euh, ont des infrastructures, qui ont des, des infrastructures hébergées chez des, 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 des hébergeurs cloud. Donc, toutes les plateformes de virtualisation ont cette sécurité, notamment globalement chez Azure, chez, chez, chez Microsoft, c'est comme ça que les, les machines sont configurées. Donc, on ne peut pas déployer, démarrer des, des machines virtuelles euh, sur d'autres hyperviseurs qui n'auront pas été attestés ou approuvés par l'infrastructure. C'est une sécurité maximale. Donc, pour, on, est loin de, on est un peu loin des options où vous émettez un antivirus pour protéger les données à l'intérieur de la VM, vous mettez les pare-feux pour, pour bloquer le trafic, tout ça. C'est bien beau. Mais maintenant, si vous avez des, des voleurs de VHD, parce que ça, ça arrive, donc vous avez des, des gens très malveillants qui peuvent se connecter à votre infrastructure, récupérer les VHD des machines, les faire démarrer sur des des hyperviseurs euh, qu'ils ont dans leur, dans leur, sur, leur, sur leur machine et exécuter la VM, récupérer les données à l'intérieur. C'est fini là. Quoi. Donc, il est vraiment très primordial pour, pour, pour aujourd'hui d'intégrer Je me renseigne en haut, je pense qu'il y a un petit problème de, de connexion. Je vais revenir tout de suite, je vous reconnais.
Allô On m'entend là oh, Excusez-moi. C'est bon, on est revenu à la normale. On peut continuer. Sorry. La vie n'est pas facile parfois, donc il euh, y a des moments où ça dérange. Alors, on va continuer. Merci bien pour votre patience. Alors, on était sur l'infrastructure le, le, protégée, les mots d'attestation. C'est En fait, euh, dans, euh, dans, la, dans les, la, les, les aspects de sécurisation d'infrastructures virtuelles, j'expliquais tout à l'heure que l'infrastructure, elle, elle est composée essentiellement de, des autres Hyper-V et ensuite d'un service qui s'appelle, d'un serveur qui s'appelle Service Guardian Host, qui permet d'attester, de valider et de créer des clés de protection pour les machines virtuelles et les autres Hyper-V. Maintenant, cette attestation se fait suivant deux modes. Vous avez un mode basé sur Active Directory et un mode basé sur le TPM. Donc, Active Directory, c'est le mode le plus simple, le plus facile à mettre en œuvre aussi, et le moindre, celui qui a le moins de coûts. Éventuellement, pour les, les, si vous souhaitez, mettre de la, de, vous souhaitez configurer de la sécurisation de, de votre plateforme virtuelle, dans, la, dans, le, dans, 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 une, dans une optique où vous n'avez pas un TPM sur les plateformes Hyper-V. Sur les plateformes Hyper-V. Donc, vous, mettez, vous pouvez utiliser un Active Directory pour attester la la, la, et créer les certificats de sécurisation. Cependant, les, ça, il, il nécessite bien sûr des, des, un Active Directory avec un niveau fonctionnel de domaine et de forêt en version 2016 un Hyper-V Data Center en 2016 et un SGH qui tourne sur une plateforme Windows Server 2016. Bon, maintenant, il faut juste la petite nuance, c'est qu'avec Windows Server 2019, la prestation basée sur Active Directory a été dépréciée. Donc, ce qui est, ce qui est recommandé, et en fait, une, une option, c'est la seule option même sur 2019, c'est la testation TPM. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que votre, vos, si vous voulez mettre en place la sécurisation de votre plateforme virtuelle chez Microsoft, il faudrait que les superviseurs sur lesquels tournent les machines virtuelles supportent un TPM avec une version au minimum à 2.0 et un UFI à 2.3.1. L'UFI, c'est le, le remplacement du BIOS pour ceux qui poseraient un peu la question. Donc, un BIOS programmable, intelligent. Okay, qui peut faire des mises à jour, sur lesquelles on peut faire des, des, des opérations euh, de, niveau, euh, de niveau 7. OK, donc, bien sûr, le, le TPM va utiliser un peu ce qu'on appelle une clé IK, donc un endorsement key, c'est une clé asymétrique qui permet de chiffrer et de chiffrer le contenu du TPM. Voilà, donc, si, maintenant, c'est la, la solution la plus complète et la plus, la plus sécurisée. Donc, pour, mais bien sûr, on peut utiliser l'Active la, la, Directory pour, pour démarrer, pour sécuriser l'infrastructure virtuelle, si on n'a pas de, de plateforme Hyper-V qui, qui ont des, des configurations TPM 2.0. Okay. Donc, euh, voilà, c'est pour dire que si vous n'avez pas de TPM, vous pouvez utiliser Active Directory. Mais, mais maintenant, il faudrait que vous soyez en 2016. Ensuite, en 2019, vous allez directement passer sur du TPM. Et maintenant, il faudrait que vos plateformes physiques et des, vers, des TPM en version 2.0 et des UFI en minimum 2.3.2.3.1. Voilà. Ça, c'est pour le. Pour, et, et on a juste noté, no, no, euh, ajouté que le, les mots d'attestation hein, fournissent un VTPM pour la VM. Parce que, bien sûr, euh, pour protéger et pour chiffrer le, 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 le disque dur de la machine virtuelle, c'est la technique BitLocker. Et le BitLocker est associé à un VTPM. Donc, Virtual TPM. Donc, c est, c est, cette attestation permet de, donc, de générer des, des protections VTPM sur les VM, de telle sorte que les, les machines ne peuvent être exécutées que sur des autres qui ont été autorisés et attestés dans la configuration d'une infrastructure protégée. Bien, alors, on va avancer sur, la, sur le, le deuxième point, OK? C'est la VM à protection maximale. Donc, quand on, est, on veut sécuriser notre plateforme de virtualisation, on a principalement euh, l'infrastructure protégée. Ça veut dire qu'il faudra déployer un SGH, un Service Guardian Host, et il faudra intégrer des, 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 des IPRV, Data Center, sur lesquels on va configurer aussi des rôles d'autres de, 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 protégés, voilà, pour pouvoir permettre à ces autres de démarrer des machines virtuelles à protection maximale. Alors, c'est quoi une machine à protection maximale 
Bien, c'est une machine de génération 2. Il faut bien préciser. Alors, pour que vous ayez, une machine, vous ayez protégé vos VM, il faudrait, les, euh, il faudrait les, créer des machines virtuelles sur Hyper-V génération 2, parce que ces machines en, en créées en génération 2 de, de, sont dotées d'un TPM virtuel, okay, qui permettront donc de chiffrer le lecteur avec BitLocker. Okay. Et ces machines ne peuvent être exécutées que sur des autres à tester et à prouver au sein de l'infrastructure. Donc, donc euh, les VM de T d'une protection maximale permettent donc de bloquer des attaques contre les fichiers, donc à l'aide des, des mêmes fonctionnalités hein, de sécurité que celles dont disposent les machines physiques. Donc, notamment le Secure Boot, pour ceux qui euh, ont, ont un peu une idée de ce que c'est que le Secure Boot, okay. donc le, le TPM ou le chiffrement de disque. Okay. Donc, sans un SGH, un autre Hyper-V ne peut pas mettre sous tension une VM dotée d'une protection maximale. Impossible. Parce que dès qu'une machine est protégée, généralement, le SGH crée une clé de protection. Et la clé de protection ne peut être, que, ne peut être déchiffrée que par un SGH. Si vous avez donc une machine que un petit malin dans votre infra veut le faire, du, du hacking, copier les VHD pour aller les déployer sur son, son Hyper-V dans son petit labo, bah, il est mal barré parce que euh, la VM, elle est complètement protégée, elle ne peut pas être démarrée. Parce qu'il n'a pas le SGH associé à la clé de protection qui a été générée pour cette VM. Bien. Maintenant, il y a, il y a quelques, quelques petits, je ne sais pas si c'est des inconvénients, mais il faut quand même préciser que les, les, vous ne pouvez plus accéder à la console locale quand vous avez protégé une machine euh, virtuel avec, un, avec la, la protection maximale. C'est-à-dire, vous avez votre Hyper-V, vous cliquez sur la VM, connecte, ça ouvre une petite console, vous vous connectez dessus, vous, 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 la, vous, vous gérez la machine, c'est fini. Donc, pour atta attaquer une machine, c'est en RDP. Donc, avant de protéger votre machine, il est recommandé souvent de configurer les connexions réseau RDP ou bien SSH si vous êtes, en, si vous êtes en, 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 sur les plateformes Linux, parce qu'en console, le, la console locale Hyper-V ne sera plus accessible. Encore moins le PowerShell Direct. Bon. Et un petit rappel sur le PowerShell Direct, c'est juste euh, euh, que vous pouvez exécuter des commandes PowerShell à partir de l'hyperviseur sur la machine virtuelle. Okay? Donc ça, c'est plus possible. Et en même, euh, pareil aussi pour la copie, la, la copie de fichiers. Donc ça dit ce qui faisait le drag and drop, okay? il, co il copie le fichier, il déplace sur la console de la VM, il, il lâche sa copie. Ça aussi, c'est bloqué c'est plus possible. Donc, pour accéder à la machine, euh, en, en, euh, sur, euh, la machine en, soit vous faites le RDP, soit vous faites un, un, un schéma UNC pour accéder au, au, dossier, au, dossier, euh, au dossier partagé. Okay. Euh, et puis, c'est tout. Voilà. Donc, c'est bien sûr un peu comme ceux qui ont, ceux qui ont un peu d'expérience sur les plateformes Azure. Vous, vous ne pouvez accès, accéder à vos VM que par RDP ou par SSH. Vous avez des systèmes Linux. Vous n'avez aucune console. Voilà, donc parce que les plateformes ont été déjà, ont déjà été intégrées, euh, ont déjà été configurées avec cette, euh, cette option de sécurisation de, de, la, machine, de la machine virtuelle. C'est mauvais. OK. Bien sûr, euh, la création des VM protégées doit respecter un ensemble d'exigences. Hein. Il faut par exemple que la, la VM soit d'une génération 2. Donc pour ceux, et, et puis convertir génération 1 à 2. Ce n'est pas possible chez Hyper-V. Donc, vous devrez créer une machine si vous avez besoin de, 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 de déployer des, des VM à protection maximale. Vous allez recréer des machines et puis euh, remettre les disques durs qui sont sur, ces, sur, ces, sur des anciennes machines en génération 1, en génération 2, et puis euh, euh, activer les protections, les, les, les protections adéquates. Donc, en mode de protection, vous avez ce qu'on appelle le, la protection maximale okay, et, la, et le chiffrement. Alors, juste un petit, une petite différence, un, un tableau qui présente euh, euh, éventuellement cette, euh, cette différence entre, entre la protection maximale et le chiffrement. Donc, euh, en, en, en chiffrement, par exemple, vous n'avez plus la possibilité d'accéder à la console de la VM. La protection maximale ne permet plus d'avoir des ports comme des ports séries. Vous ne pouvez pas attacher un débogueur hein, non plus pour ceux qui et même bien faire les, 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 les opérations de, de debugging sur les VM. Okay. Par contre, le démarrage sécurisé est requis et appliqué. Donc, le démarrage sécurisé, c'est le démarrage qui permet, c'est le secure boot. 
Donc, il fait, il fait une attestation de tous les périphériques de, de, la, de, la, de, la, de la plateforme pour savoir si les périphériques sont... Les périphériques sont euh, allô, allô Je vais te couper. OK. Euh, le, le secure boot, c'est juste s'assurer que les, les périphériques, les, les périphériques qui, de, le bio fait une, une vérification des, des pilotes de périphériques pour s'assurer que c'est des périphériques signés, auto-signés ou signés pour pouvoir être de leur, de leur validité. Voilà. Donc, ensuite, une, une VM, par exemple, elle applique et, le, et c'est requis en VTPM. Voilà. Et euh, le chiffrement de l'état de l'ordinateur, du trafic de migration dynamique aussi est, euh, est activé. Par contre, les composants d'intégration, voilà un peu comme ceux qui ont du, du VMware. Vous avez la possibilité de faire du VMware Tools pour euh, l'expérience le, utilisateur. Donc, chez, chez Hyper-V, vous avez souvent des composants d'intégration pour faciliter les opérations de machine. Quand vous allez les activer, donc certains composants dans des, des, des certains composants d'intégration sur Hyper-V ne sont plus disponibles, notamment le PowerShell Direct et l'échange de données. Donc, genre, qui, les, les opérations dans lesquelles on faisait du, euh, du glisser, déposer sur des VM, ça n'existe plus quand on est dans une VM à protection maximale. Donc, avant vraiment de, de, de mettre en place ce type de solution, il y a un petit, euh, une petite étude à faire, un petit audit et une petite évaluation de besoin pour savoir si vous aurez euh, 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 envie de, de, de manager vos, vos, vos VM via des consoles Hyper-V ou pas, parce que dès que c'est configuré, c'est plus possible de revenir en arrière, à moins que vous supprimez la VM vous la recréez. OK. Donc là, on va faire une petite démo de, de voir comment ça se... Une petite démo sur la, sur, la, sur la VM à protection maximale. On verra un peu juste en fait, le, 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 la, la démo n'est pas complète parce qu'on est sur des infrastructures virtuelles, donc on aura certaines fonctionnalités qui ne, font, qui ne seront pas accessibles. Voilà. Mais euh, l'idée, c'est de présenter un peu comment ça se présente. Euh, l'idée, c'est de vous présenter un peu les, 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 euh, la, les, les configurations qui sont faites sur une infrastructure protégée. Et vous verrez un peu comment une machine ne peut pas démarrer euh, une VM à protection maximale si elle n'est pas approuvée. Donc, c'est un peu ça, quoi. Alors, je vais partager rapidement mon écran pour vous, euh, pour vous faire cette petite démo. Donc, euh, euh, voilà, un instant, je, je cherche mon, 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 mon... Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Tout le monde voit mon écran, c'est bon Alors, il faut juste rappeler que le... le Juste rappeler que le, le, la, la démo se fait sur une infrastructure virtuelle. Donc, il n'y a pas euh, certaines fonctionnalités disponibles. Vous allez juste nous permettre, c'est juste vous permettre un peu de voir, de, de voir un peu le, de, le, le, les options dont nous, nous parlons et de, de, de les sentir un peu, voilà, comment, comment elles vivent. Quoi. Voilà. Dans, cette, dans cette démo, vous avez plusieurs serveurs. Vous avez un serveur AD, bien sûr, il faut un domaine parce qu'on a pris euh, l'option. On a pris l'option, on a pris l'option de de d'attestation par Active Directory. Ok, c'est la plus simple à mettre parce qu'on est sur une infrastructure virtuelle. Bon, mais il est recommandé pour ceux qui sont dans, pour ceux qui ont des plateformes physiques, de faire l'attestation par TPM. Vraiment, tant que c'est possible de le faire par TPM, on le fera. Mais actuellement, le, la petite démo se fera sur une infrastructure euh, virtuelle, donc on utilisera une attestation basée sur AD. Dans, dans, ce, dans, ce, dans cette démo, vous avez, on aura un serveur de virtualisation à euh, Hyper-V01 qui est connecté au domaine et un autre serveur Hyper-V02, lui, qui n'est pas connecté au domaine. Par exemple, un, un Hyper-V d'un utilisateur qui a envie de voler le disque dur quoi, pour le déployer sur une machine, déployer, pour déployer la VM sur, son, sur, son, sur, son, sur sa plateforme. Et enfin, un petit serveur de EG, EGH, celui sur lequel... Le, la plateforme, le, la solution euh, de service Guardian Host a été déployée. Alors, la première chose que je vais faire, c'est me connecter déjà sur le, le serveur AGH et vérifier que la configuration, la configuration est bien, est bien fonctionnelle. Donc, c'est-à-dire, je vais vérifier un instant, je vais vérifier que le, le voilà. 
que la configuration HHTrace, voilà, je vais vérifier bien que la configuration AGH est OK. Donc, ça va mettre, si c'est bon, ça va mettre un pass, que c'est OK. Donc, ça veut dire que le, le, SG, le SGH a été bien configuré, que les routes ont été, ont été connectées sur, le, sur la plateforme. Donc, je, je patiente un peu que ça affiche les... Voilà. Donc, résultat global, passe. Ça veut dire que, OK, le, le serveur AGH a été déployé, c'est opérationnel sur l'infrastructure. Donc, dans ce, dans ce SGH, on a mis un serveur, de, un hyperviseur, notamment l'hyperviseur HV01, qui est dans un... Alors, attention, une petite, petite observation. Ça, c'est le domaine de production qui s'appelle Lab. Le SGH, lui, généralement, il est déployé sur... Il déploie, un, il déploie un, une, euh, le service sur... Euh, là, là, je reviens ici. Voilà. Il déploie le service avec un nouveau domaine qui est approuvé à, par, le domaine de, par le domaine de production. Donc, le SGH, en fait, ne tourne pas sur le même domaine que, le, que, le, le serve, que les hyperviseurs. Bon. C'est une configuration requise par Microsoft. Voilà, par exemple, ici, c'est attestation point local. Donc, c'est un domaine... Qui, euh, 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 séparés okay, de, du domaine de production, mais pour lequel on a configuré des relations d'approbation pour que le, le serveur AGH puisse se, le, se connecter, SGH, pardon, puisse se connecter sur le, le, le domaine de production. Voilà. Donc, c'est un peu pour ceux qui, euh, pour les options de, 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 de sécurisation d'identité, vous aurez par exemple ce qu'on appelle du, du privilege, privilege Access Management qui permet de, de, de définir les, des, des forêts des forêts d'administration des approbations de forêts d'administration et de, 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 de ségréguer les les, les, les l'administration des, des domaines via des comptes qui sont dans d'autres forêts bon ça c'est un petit sujet quand même je crois qu'on pourrait revenir dessus hein, pour la partie euh, gestion de, la, de l'identité avec Windows Server pour revoir euh, la sécurisation d'identité avec Windows Server bien Ok, donc je vais me connecter sur le, le, le serveur en question, le serveur Hyper-V. Voilà, ici, il y a deux machines, VM Protect 01, qui est une machine à protection maximale, et VM Protect 2, qui, bon, c'était un peu trop dit, VM Protect 2, parce qu'elle n'est pas en protection maximale, c'est juste une VM, de, une VM créée de manière normale, qu'elle démarre pour voir, que, pour voir la différence de fonctionnement. Alors, je vais, je vais ici vérifier que le, l'hyper, le, que le Hyper-V Bien sûr, on fait une attestation, fait une attestation de fonctionnement avec le serveur. Donc ici, je vais faire un get, un get as client configuration. Bien sûr, je vais vous expliquer un peu la, le résultat. Voilà. Ici, il met un résultat qui s'appelle false sur is host guided false parce que on n'est pas sur une infrastructure physique. Le serveur Hyper-V n'est pas une infrastructure physique, c'est une VM. Donc, du coup, le, le TPM n'est pas vraiment déployé sur cette VM parce qu'on est sur une VM euh, vraiment, euh, euh, vraiment cloud. Quoi. Donc, mais si on est sur une, un serveur physique, vous aurez le, le is host graded true parce que ce sera, il va vérifier le, le TPM de la, mach, de, la, de la machine et il va attester que c'est une machine à, à, à protection une machine un, un, autre, un, autre, euh, un autre protégé. Mais par contre, vous voyez bien que le, le, l'attestation, le serveur d'attestation, c'est bien le serveur SGH01 qui est attestation pour local et le, le serveur de, 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 de clé de protection, c'est bien le SGH01 attestation pour local. Voilà. Ça veut dire que, en principe, la VM, pour le, l'hyperviseur, pour qu'il démarre une machine, il va demander une clé de protection sur le SGH pour pouvoir démarrer la machine. Mais ce, mais ce lab ne aura un petit souci parce que en fait la VM, la VM Hyper-V, la VM Hyper-V n'a pas le, cette option activée. En même temps, je vais, je vais faire un tabula, une tabulation. Voilà, vous voyez ici, ES, ghost, ES host graded false, c'est ce message-ci. Voilà, c'est désactivé parce qu'on est en fait sur une VM un hyper, une, une VM Hyper-V, une, un, un Hyper-V en machine virtuelle, pas en machine physique. Donc, mais si on était en machine physique, on devait voir, la machine devait être tranquillement démarrée et puis on, on aurait vu les... les euh, que la, euh, voilà. Vous voyez un peu ici, c'est sécurité, c'est blindé. Voilà. 
Ça, c'est une machine qui est à protection maximale. Donc, une fois que c'est activé, la sécurité ici indique que la machine est blindée. Donc, elle ne peut être démarrée que par des autres attestés. Et bien sûr, je rappelle que le, pour ceux qui sont dans des environnements de virtualisation, ça ne peut pas marcher si vous êtes dans, les, dans, les, dans des scénarios d'imbrication. Donc, nested virtualization, virtualisation dans la virtualisation. C'est pour ça que ça met cette erreur. Mais si on était sur un serveur IPv physique et qu'on déployait cette option, le, le, service, le service suivant aurait été activé. Ce service-ci aurait été activé sans souci. Alors, pour la deuxième machine, si je fais un clic droit simplement sur la deuxième machine, vous verrez que, euh, voilà, ici, il n'y a pas de sécurité. Hein. Donc, en fait, c'est juste un démarrage sécurisé. C'est pour juste, là, le démarrage sécurisé n'a... Ça n'a aucune valeur dans la partie protection maximale. Parce qu'ici, c'est juste pour dire que les pilotes signés de l'UFI, enfin, les pilotes doivent être signés dans l'UFI pour que la machine démarre. Donc, ici, c'est simplement pour dire que la machine, elle n'a pas de protection. Donc, on peut la démarrer tranquillement. OK, on peut la démarrer tranquillement. On va démarrer sans souci, elle va, elle va s'activer. Mais par contre, celle-ci, comme elle a la protection maximale, et elle ne peut pas démarrer parce que l'autre de virtualisation est dans un mode VM. Mais si l'autre de virtualisation était un autre physique, ça démarre tranquillement. Le deuxième scénario, c'est de voir cette machine est à protection maximale. Donc, je vais la copier pour la mettre dans un deuxième hyperviseur, lui, qui n'est pas un hyperviseur connecté au domaine. Voilà, je vais connecter cet hyperviseur-ci. Voilà, voilà, je le connecte. Je vais ouvrir le, je vais ouvrir le Hyper-V. Voilà, voilà, je vais ouvrir le Hyper-V. D'ailleurs, je vérifie bien que le que le l'hyperviseur n'a pas n'est pas configuré. Voilà, si je fais un un get un get HS Cloud configuration, je vois bien que cet hyperviseur n'a aucune configuration de sécurité. Donc, il n'a pas d'attestation. Il peut, voilà, il, il, il c'est comme un, voilà, c'est pour juste pour simuler. Un petit malin qui a, qui a copié le VHD, et il veut déployer, il veut exécuter la VM dans son environnement pour pouvoir récupérer les données qui s'y trouvent. Donc, il a mis sa machine ici. On va, on va regarder les paramètres de la machine. On va bien voir que la machine, elle est bien blindée. All right. Elle est bien blindée. Donc, du coup, s'il veut, veut la démarrer, s'il veut la démarrer, on va lui dire, il euh, y a une petite erreur, monsieur. En fait, c'est que la clé, la, la clé de protection, il n'y a, a pas un, un serveur AG, a, a, H, euh, AGS pour, le, pour, pour démarrer, la, démarrer la VM. Bon, désolé, monsieur, vous ne pouvez pas l'exécuter. Ah, voilà, le mec, il est complètement embarrassé parce qu'il ne peut pas démarrer la VM. Et voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est très intéressant pour, pour ceux qui ont des machines, des machines virtuelles très critiques qui veulent sécuriser des, des, ces plateformes. Bien sûr, je précise, à moindre coût, hein, il suffit peut-être de passer un peu la formation euh, euh, Security euh, Windows Server 2016. Et, voilà. et ensuite, vous, vous, apprenez, vous, 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 vous aurez des, 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 des options, de, les, 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 les techniques pour pouvoir configurer votre SGH, pour pouvoir sécuriser votre plateforme. Quoi. Donc là, c'est très normal parce que ici, c'est une machine qui n'a pas de, qui n'est pas dans un domaine. Voilà, je vais vérifier ici. Je vois bien qu'elle est dans un work group. Ok, ce n'est pas une machine qui est dans un domaine. Et j'ai copié le VH, le VHD de, de la VM Protect et je vais la démarrer. J'ai un échec parce que le, la machine ne peut pas con contacter un SGH pour pouvoir décrypter la clé de protection pour démarrer la VM. Voilà, donc ce sont des petites options comme ça qui, qui sont, euh, je ne peux pas dire très simples à mettre, mais qui sont importantes à, à, à configurer pour pouvoir protéger votre, 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 infrastructure, de, de, votre infrastructure de virtualisation. Okay? Donc, pour ceux qui euh, voulaient bien aller acheter des, gros, des grosses licences, Simon Tech, euh, 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 crypt, Cryptographic, je ne sais pas trop quoi, solution, machin, truc, voilà une solution assez, assez conviviale, assez simple à mettre en œuvre pour protéger votre infrastructure virtualisation. Bien, ici, on est, vraiment, on est vraiment dans le cadre de Microsoft, parce que VMware aussi a ces, a, ces, a ces solutions de sécurisation des plateformes virtuelles pour sécuriser le démarrage des VM. Voilà, donc ici, pour ceux qui ont vraiment la plateforme Hyper-V, voilà les options qui vous permettent de, de sécuriser votre, votre, votre plateforme de virtualisation. Sur ce, messieurs, je, je, je fais le tour. 
je, je vous remercie pour votre attention. Donc, euh, je reste ouvert aux, 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 petits, aux questions que vous aurez, euh, vous aurez euh, envie de poser éventuellement. OK. Merci beaucoup pour, pour, votre, pour votre disponibilité et à vos questions. JPL, je ne je, je, je sais pas si tu peux relancer, hein, parce que moi, j'en ai terminé. Je suis à la, à la phase des, des questions pour ceux qui ont des questions à poser, s'il y a des questions qui ont été écrites dans le chat, je ne sais pas. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup. Allô, est-ce qu'on m'entend là Je pense que j'ai parlé avant, mais on ne m'a pas entendu. Là, on t'entend maintenant, oui, JPL. Pour distribuer l'enquête de satisfaction sur le, sur le chat. Voilà, sur le chat en lui-même, Emmanuel, pour l'information, je pense que tu l'as déjà vu, il n'y a pas de, de, de questions. J'en profite pour vous informer également que la vidéo sera bientôt disponible sur notre, sur notre chaîne YouTube et que vous pourrez euh, la consulter en milieu de, de semaine prochaine. La vidéo de l'ancien webinar euh, n'est pas encore disponible, mais elle le sera dès ce week-end. Je vous rassure. Vous aurez le lien effectivement. Et, que... JPL, tu parles de son tu parles à voix basse et on te suit à peine. Il y a une question dans le chat, je pense. Euh, alors, la question dans le chat, c'est... Ah, Est-ce que je suis dans le chat Je suis dans le chat ou pas Je ne vois, je vois pas la question dans le chat, moi. Alors, la protection maximale, la protection maximale des VM est-elle la même si l'entreprise possède un serveur dédié hébergé à l'extérieur du réseau Internet de cette dernière. Alors, comment je, je, on va aborder cette question <rire> En fait, alors, euh, est-ce que, déjà, est-ce que la, 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 les machines sont sur le cloud ou sur euh, un, euh, un, un fournisseur de services dans un rack et c'est votre serveur physique euh, Déjà, c'est savoir. Euh, si c'est si si sur, sur le cloud, écoutez, la protection des VM est faite par. Euh, voilà, la protection des VM est sur le cloud Microsoft. La protection des VM est faite dans le cloud. Donc, vous n'avez plus de soucis. Parce que de toutes les façons, dans le cloud Microsoft, vous n'avez qu'accès qu'en RDP. Voilà. Oui, oui. Donc, donc vous n'avez accès qu'en RDP sur les VM ou en SSH si c'est sur les, les plateformes Linux. Donc, vous n'avez pas de console, rien, rien, rien. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que dès qu'une machine est à protection maximale, vous n'avez plus accès à des consoles. Vous avez simplement, si vous voulez accéder à la machine, c'est un RDP ou un SSH. Donc, si c'est Microsoft, c'est super sécurisé, madame. C'est madame, c'est Marie, euh, Marie André Ngou. Euh, ah, madame Goué. Ah, madame Goué. Bon, bonsoir, madame. <rire> voilà. Donc, si c'est sur Cloud Microsoft, pas de souci. Hein, la protection est faite de manière native sur les VM. Donc, euh, ça. Le, 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 vous, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre vos données. Bon, sécuriser vos données quand même, hein, parce que aussi, il faut bien comprendre que le cloud ne, ne sécurise pas tout. Il y a une responsabilité partagée. Vous avez la responsabilité de vos données et des, des comptes qui s'y connectent. Mais toute la plateforme physique, euh, VM, sécurisée par Microsoft. 